बहिर्जी नाईक छत्रपती शिवाजी महाराज के स्वराज्य में सर्वाधिक योगदान उनके कीमती और निडर सहकारियों का था स्वराज्य स्थापन होने के पहले छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सभी दोस्तों के साथ जंगल में जाते थे और उनको तलवारबाजी युद्ध नीति का प्रशिक्षण देते थे तलवार कैसे चलाते हैं सामना कैसे किया जाता है तलवार चलाते समय कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए यहां तक कि शत्रु को कैसे चकमा दिया जाता है ये सब लड़ाई के तौर तरीके महाराज अपने साथियों को सिखाते थे और ये सब जो जंगल के अंदर चल रहा है वो बाहर किसी को पता ना चले इसलिए महाराज जंगल के बाहर एक लड़के को इशारा देने के लिए पेड़ पर बिठा थे और उसे बता के रखते थे अगर कोई अनजान आदमी जंगल के और आते दिखाई दिया तो हमें इशारा करके बता देना इशारा आते ही गिल्ली डंडा खेलने की व्यवस्था भी करके रखते थे एक दिन ऐसे ही महाराज अपने साथियों को तलवार चलाने का प्रशिक्षण दे रहे थे खेल बहुत ही रोमांचक हो गया था और इस तरफ इशारा देने वाला लड़का जंगल के बाहर पेड़ पर बैठा हुआ था दोपहर का वक्त था अचानक उसे एक 15-16 साल का हट्टा कट्टा लड़का जंगल की ओर आके दिखाई दिया वो लड़का थोड़ा सा घबरा गया और बारीकी से उसे देखा तो वो अनजान लगा और ये बात महाराज तक पहुंचाने के लिए उसने मोर की आवाज निकाली इधर महाराज ने वो आवाज सुनी और वो सतर्क हो गए और तुरंत उन्होंने अपने साथियों से कहा साथियों तलवार और सभी हथियार जल्दी से छुपा लो और गिल्ली डंडे का खेल शुरू कर दो लगता है कोई अनजान आदमी जंगल के अंदर आ रहा है और एक चीज ध्यान में रखो कि हमारे इस तलवार के खेल के बारे में किसी को भी पता ना चले महाराज की बात सुनते ही सभी साथियों ने अपने हथियार जल्दी से छुपा लिए और गिल्ली डंडा उठाकर खेल शुरू कर दिया दूसरी तरफ पेड़ पर बैठा इशारा देने वाला लड़का पेड़ से नीचे उतरा और उस अनजान हट्टे कट्टे लड़के के रास्ते में आकर खड़ा हुआ जैसे वो नजदीक आया उसने पूछा कौन हो तुम हम रामोशा के बहर जी क्या काम है यहां पर उस पर बहर जी ने कहा कुछ नहीं शोभा राजे से मिलना चाहते हैं क्या काम है राजा को बुलाओ फिर बताऊंगा ठीक है तुम यही रुक जाओ मैं महाराज को खबर देके आता हूं ऐसे कह के वह इशारा देने वाला लड़का जंगल के अंदर आता है और महाराज को कहता है महाराज कोई बहर जी नाम का लड़का आया है उसे आपसे मिलना है महाराज ने कहा भेज दो उसे अंदर और वो इशारा देने वाला लड़का वापस जंगल के बाहर आ जाता है बहर जी उसका इंतजार ही कर रहा होता है बहर जी के पास आते ही वो इशारा देने वाला लड़का उसे कहता है तुम अंदर जा सकते हो और बहर जी जंगल के अंदर आ जाता है जैसे ही वो अंदर आता है महाराज उसे पूछते हैं बोलो किस काम से आना हुआ महाराज हमें भी आपके साथ खेल में शामिल कर दो उस पर महाराज ने पूछा बोलो क्या आता है तुम्हें मुझे सब कुछ आता है सभी प्रकार की आवाज निकलता हूं किसी की भी नकल कर सकता हूं और वेशांतर तो ऐसे करता हूं कि आप भी पहचान नहीं पाओगे उसकी बातें सुनकर महाराज खुश हुए 
महाराज को बहर जी की बातें करने का अंदाज उसकी कला बहुत पसंद आई महाराज को आदमी काम का लगा और वो बहर जी को बोले ठीक है चलो अभी से खेल शुरू कर देते हैं महाराज की बात सुन के बहर जी ने कहा महाराज कल से आऊंगा तो चलेगा महाराज ने आश्चर्य से पूछा क्यों आज क्यों नहीं कुछ नहीं घर वालों को खबर दी होती तो अच्छा होता ना महाराज बोले ठीक है कल से आ जाओ बहर जी वहां से निकल पड़ा थोड़ी दूर जाते ही रुक गया और वापस महाराज के पास आया और उसने कहा महाराज आपको एक बात बताना चाहता हूं बोलो क्या कहना चाहते हो कोई अनजान आदमी जंगल के अंदर आने की आपको खबर मिले इसलिए जंगल के बाहर इशारा देने वाले जिस लड़के को पेड़ पर बिठाया है उसे कह दो कि इन दिनों में मोर कुहकते नहीं अगर कोई जानकारी वाला आदमी आया और उसने मोर की आवाज सुनी तो वो सोच में पड़ जाएगा और कहेगा अगर इन दिनों में मोर कुहकते ही नहीं तो आवाज आई कहां से छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहर जी की कुशलता पहचान ली और आगे जाकर यही बहर जी नाइक स्वराज्य के गुप्तहेर खाते के प्रमुख बन गए